Good evening, Kenya. Good evening, teacher. Hi, how are you? Also. Nice. Thank you for being on time. I see that Karen, Amelia, Silvia, Carla, Jacqueline, Alejandra, Marjorie, Vanessa, Elvis, Sayuri, and Arlene. Thank you so much for being on time. I hope that you have had a very good Friday. Did you go shopping? No, teacher. No, you stayed at home or you worked. Did you work today? Okay. Okay, so thank you so much for being here on time. So we're going to start the class right away. Yesterday we were um, discussing how to uh, use the prepositions of time, uh, uh, sorry, of place. That's why we were studying yesterday, prepositions of place. We were uh, also practicing with there is, there are, or questions and also uh, sentences, affirmative and negative. So today we will continue and we will add more prepositions to the vocabulary. Uh, let me start sharing the screen with you so that we can study the grammar focus. Okay, this is it. Okay, I guess that you can see my screen now. Going to share sound. Going to play the, the grammar focus. So we have more prepositions of place. We're going to be using those prepositions. We will practice how to ask for and give directions. That is what we'll be practicing tonight. So let's listen to this grammar focus and then we will define the vocabulary. Page 88, exercise five, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, do you have any question about the vocabulary and the propositions that we just listened? Yes, teacher, between, ¿qué significa? Okay, between. Well, uh, let's start. On, we said that is, um, vamos a repasarlas todas, aprovechando. On, ya habíamos dicho, es eh, para referirnos a algo que está sobre alguna superficie, ¿verdad? En este caso hablamos sobre tal calle, sobre tal avenida, etc. On the corner of corner es esquina, entonces si decimos on the corner of, es decir, sobre la esquina de, y ahí tenemos lo, el ejemplo para cada proposición, en este caso tenemos it's on the corner of main and first, nos está diciendo que ese lugar está en la esquina de la calle principal y la avenida, primera avenida, it's on the corner of main and first. Eh, across from es como decir al otro lado, al otro lado de, across from, al otro lado de, y ahí nos dibuja. Next to es 
al lado de o a la par, ¿verdad? A la par de tal parte. Y ahora between es cuando algo está en medio de dos cosas. Eh, si vemos ahí el dibujo, vemos eh, y tenemos el ejemplo. The bank is between the department store and the restaurant. Nos está diciendo que el banco, el banco sería donde está la crucita. Eh, the bank is between, y tiene dos flechitas, is between the department store and the restaurant. Es entre, como en medio, entre. Uh -huh. Y siempre es cuando son dos cosas nada más, between, entre aquí y allá, ¿verdad? So, se mencionan los dos lados. Eh, porque hay otra que es entre varias cosas, ese es among, lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo vamos a practicar con estas para no saturarnos mucho, vamos a ir de a poquito. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No questions. No questions, teacher. Okay, entonces vamos a ver a este mapa. Voy a hacer un poquito más pequeño. Porque, ah, no, sí, sí, ahí está el mapa. Se puede ver aún. En el mapa tenemos diferentes lugares. Um, tenemos eh, gas, gas station, doctor's hospital, U.S. post office, Second Avenue bookstore, eh, parking lot, Love Department Store, City Bank, Maria's Restaurant, David's Drugstore, P and J Supermarket, Favorite Shoes, All's Coffee Shop. Let's see what am I missing? Ah, the Regency Movie Theater. And then we have the names of the streets or the avenues. What we are going to do is to complete these uh, sentences with the correct preposition. Let me do a new share. So we have the material here. Okay. So we're going to complete the sentences with the prepositions and we're going to need the map in order to do so. So the sentence number one, it says the coffee shop It's on Second Avenue. Vemos donde está la coffee shop. Está aquí justo en la esquina inferior derecha. Al's Coffee Shop. Entonces, the coffee shop is on Second Avenue. It's the shoe store. ¿Qué preposición necesito si me menciona ahí the shoe store? Podemos verlas aquí para recordar. Next to. Very good. Next to. So you get the text to and write. Next to. Next to the shoe store. And we complete the number one. As an example, the coffee shop is on 2nd Avenue. It's next to the shoe store. Okay. I'll give you time for you to complete the rest of the sentences using the correct preposition. Remember that we're going to use these prepositions. Estas son las que vamos a usar. On, on the corner of, across from, next to, and between.
Exacto. Are we finished? Yes. Okay, I volunteer for number two, the movie theater. Volunteer, the movie theater is Park and Main. Park and it Main. Is on the corner of. Excellent. Uh, the movie theater is on the corner of. Oh, yes. On the corner of que uh -huh. se puede hacer más pequeño o sin color traducir. Aquí está. Claro que sí. Y creo que necesita más chiquito. Okay, it's on the corner of parking main. It's the park. Across from excellent across from the park. Across from the park. Okay, so the sentence is the movie theater is on the corner of my of parking main. It's across from the park. Excellent job. Um let's see number three. Number three, the gas station. The gas station is a crown across from the parking lot. Mm -hmm. Yes, it's across from the parking lot. It's on the corner of first and center. Mm -hmm. On the corner of third and center. Okay, the post office volunteer. Let's see, where is the post office? The post office is center and second. Volunteer. On the corner of. Mm -hmm. On the corner of center and second. It's. Next to. Next to hospital. Next to the hospital. Very good. Next to the hospital. Next to the hospital. Last one, the bank. The bank is? Between. Yes, excellent. Between, between the restaurant and the department store. It's? The corner of Main Street. Mm. The restaurant is on on Main Street. Yes, it's on Main. Mm -hmm. Street. Mm, yes, um. it's on Main Street. Very good. So this is what you should have now. 
The next part of this exercise is B. Where are these places on the map? Ask and answer the question. And we have one example. Where is the park? And you should reply, it's between the it's between park and first across from the department store. Este es un ejercicio de speaking, pero pues um, si sienten mejor primero escribir las respuestas, lo pueden hacer así. Con los de las direcciones, pues el tema es bastante eh, flexible en el sentido de que hay varias formas de llegar a un lugar, de dar una dirección, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la primera pregunta es, where is the park? ¿A dónde está el parque? Podríamos decir, eh, así como está aquí, it's between park and first. Está mencionando las dos calles. Si se fijan ahí, solamente dice, it's between park and first. Este es la first. Y esta es la park, que se está mencionando que está entre estas dos calles. It's between park and first. Y también dice across from the department store. Está diciendo across from the department store. También podríamos decir across from the Regency Movie Theater, ¿verdad? Entonces, um, ahí está. Eh, una tercera oración que podría salir. Aquí tenemos dos, between park and first, across from the department store, pero también podríamos decir across from the Regency Movie Theater. Así es que vamos a hacer este ejercicio en grupo y si gustan, primero escriben las oraciones eh, acerca de los lugares que están aquí, the park, the drugstore, the bookstore, the hospital, and the shoe store. Ok, Elvis, comprendo, ya leí su mensaje, gracias. Está teniendo problemas con el internet del compañero, así es que si les toca en algún grupo, ya saben. Eh, vamos a, a, ¿tienen alguna pregunta antes de ir a los breakout rooms? No. Okay. No.
We will decir is on the corner of is on is on the corner en la ha sí sí is on the corner of en la esquina de uh -huh. second and center uh -huh. second avenue is is on center the street second okay. uh, and center street center street okay en y podríamos decir is um, next to uh, supermarket Sí, también. Al lado de, sí, next to, ¿verdad? Sí. Eh, next to. Next to supermarket. Supermarket. Sí. Y la otra sería, where is the, where is the hospital? Bookstore. The bookstore. Bookstore. Okay. Where is the bookstore? ¿Eh? Mire, como no tengo espacio, lo voy a, lo voy a hacer aquí. ¿Cómo se cambia el color del texto? No sé cómo se cambia, creo que no se puede cambiar. Bueno, Cuando ¿where is the bookstore? El texto creo que ahí sale arribita la A azul. ¿A dónde? No, arribita, ¿dónde está el cuadrito? Arribita. Creo que eso es, creo, creo. No, eh, seleccionada, ¿where is the drugstore? Ahí arribita, ¿sabes? Mm. Ah, muy bien, gracias. Creo, creo que para que cambio. identifiquemos, sí, para que identifiquemos la, la pregunta y la respuesta de estos dos. Vaya. Where is the bookstore? Eh, it's bookstore. Eh, Bookstore is is here in the corner of okay. Second Avenue and Center Street and in front in front to the post office. Verdad? Yes. Is on the corner of Second Avenue is on the corner of Second Avenue. Coma sería este enfrente de post office across from. Across from office. Bien. Y sigue después. ¿Qué les parece que practic vayamos practicando e intentemos este, ir respondiendo a las otras sin escribirlas para así para intentar a ver qué cómo respondemos? ¿Les parece? Sí, está bien, María. Vaya, por ejemplo, ya tenemos estas dos hechas, la de drugstore, here, the bookstore, el, de, el del hospital y el de la tienda de zapatos, lo intentamos responder así sin, sin tenerla escrita. ¿Les parece? Vaya, ¿quién quiere empezar? Parece? O 
Hola. Bueno. Alfonso. What is the drugstore? It's on the corner of Second Avenue and Center Street, next to your supermarket. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar? Ustedes mencionen ahí el nombre. Sí. Rosemary, where, where is the church the, the store? The store? The store is... Where is the shoe store? Where is here? Where is the shoe store? Esa es la última. No ¿Sí? es que ahorita voy contestando la del hospital. <risa> es que, es que no. decíamos de intentar responderla sin, sin escribirla. Ah, sí, sí, escribí. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la responderías tú? A ver si. Sí. Is, um, is, mira, y aquí hay una esquina. Uh -huh. Sería is. Uh
Okay, welcome back, everybody. Let's continue sharing our screen and see. Uh, volunteers, what do you have? Where is the park? That's already done. Let's practice with where is the drugstore? What did you write? What did you practice? Where is the drugstore? Volunteers? Nobody? Where is the drugstore, Maria? It's on the corner of 2nd Avenue and Center Street, next to the supermarket. Next to the supermarket. Excellent. Very well done. Thank you so much for sharing, Maria. Now, where is the bookstore? Volunteers, where is the bookstore? Can you tell me what is the bookstore? Where is the bookstore? It's on the corner of corner of Center Street and Second Avenue and from Davis Drugstore. Excellent. Very well done. Thank you so much for sharing, Alfonso. Now, where is the hospital? Volunteer, can you tell me where is the hospital? Where is the hospital? It's between the gas station and post office. Between the gas station and the post office. Uh huh. Very well done. Muy bien. Thank you so much, Ada Nielsen. Y le podían agregar, it's on Center Street. Nice. Thank you so much. Now, let's see the next one. Where is the shoe store? Volunteer, where is the shoe store? Where is the shoe store? Where is the shoe store? It's on the corner of 2nd Avenue and May Street. It's on the corner of 2nd Avenue and Main Street. Uh huh. Very good. And um, next to coffee shop. It's next to the coffee shop. Very good. Thank you so much. Now, uh, before going to the listening part, I'm going to check attendance. I'm going to stop sharing for a little while. Okay. Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Present. Okay. Arlene Natalie. Cristóbal Alfonso. Present, teacher. Thank you. Elvis Marlon. Okay, Elvis está teniendo problemitas, creo. Jacqueline Priscila. Jessima Marjorie. Present teacher. Thank you. Jose Denilson. 
Present. Thank you. Karen Rocio. Present. Okay. Carla Veronica. Present teacher. Kenny Alice. Present teacher. Thank you. Larissa Natalia. Luis Enrique. Present. Okay. Maria Santos. Present. Okay. Marvin Ovidio. Present. Thank you so much. Okay. Rosemary. Present teacher. Thank you. Sandy. Silvia Marina. Vanessa Janet. Present. Thank you. Benenis Idalia. Wendy Carolina. Sayuri Esmeralda. Present. Thank you, Sayuri. Uh, thank you, Sandy, Silvia, Alejandra, Jacqueline, and Elvis, Arlene. Gracias por confirmar en el chat. Sé que algunos están teniendo problemas, otros están solo como oyentes. Y pues ya les tomé en cuenta en la asistencia. Gracias por escribir. Vamos a seguir entonces con el ejercicio. La estesía es un listening. La mayoría me imagino que tienen el material por ahí impreso. Y si no, pues está fácil para hacerlo. Igual lo pueden hacer en su eh, cuadernito, ¿verdad? Y es que es, es, es bastante pequeño. Next listening. Veamos las instrucciones. It says, look at the map in exercise 5. Se refiere a este mapa. Okay. Tienen que ver este mapa mientras escuchan la, eh, el audio de el listening, so, porque es, es, está relacionado a este mapa. Entonces, viendo ese mapa, vamos a escuchar cuatro conversaciones. Esas cuatro conversaciones nos hace una pregunta, where are the people going? ¿A dónde van las personas? La voy a escuchar y ya voy a definir hacia dónde van. Con lo que yo escuché ya voy a decir, ah, va para entonces va para el parque o va para el movie theater, etc. Aquí number one se refiere a la conversación. Conversación uno, hacia dónde van esas personas. Conversación dos, tres y cuatro. Are you ready? Yes, teacher. Ready, teacher. Ok, good. Voy a poner el, el, el listening. Recuérdense que tienen que estar viendo el mapa con el que estuvieron trabajando anteriormente. Y voy a ponerles el audio dos veces. Y si necesitan una tercera, pues con gusto. Page 89, exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's restaurant and Luff's department store. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? 
No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on Second Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and Second Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Page 89, Exercise 6, Listening. Where is it? Look at the map in Exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? 1. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. 2. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Can you complete the listening? Or do you want to listen one more time? One more time. One more time, teacher, please. Okay. Page 89, exercise six, listening. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. 2. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Page 89, Exercise 6, Listening. Where is it? Look at the map in Exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm. I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between Maria's Restaurant and Luff's Department Store. 2. Is it near Maria's Restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, 
It's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, so what do you have in number one? Where are they going? The movie to, to? to the bank, correct. The bank. Number two. Yo no sé, pero creo que era <ríe> al restaurante, ¿no? O sí. Es que no, ahí sí la dos no capté muy bien. To the drugstore. Yes, they were going to the drugstore. Ah, uh, drugstore. Three? Yeah. Number three. Number three. To Maria's Movie. restaurant. Yeah. Mm -hmm. And finally, number four. Two store. Where? Shoe store. To the shoe store. Yes. Mm -hmm. It was correct. To the shoe store. Okay. Now let us listen to the touristic attractions. This is the top touristic attractions in New York. Uh, we're just going to listen for the pronunciation, okay? For 10 touristic attractions, you can repeat at home. I'm going to play the audio a couple of times. Page 89, exercise seven, snapshot. Top tourist attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, The Statue of Liberty. Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, The Statue of Liberty. Okay, why are we listening to that? ¿Por qué estamos escuchando eso? Bueno, son los top, ten, los top touristic attractions in New York City y los van a, a escuchar mencionar en la conversación que viene a continuación. Entonces está eh, The Empire State Building. Este edificio es muy famoso. Ahí creo que son las tomas de King Kong <ríe> de esa película. El Grand Central Terminal, el Central Park, el Times Square, Rockefeller Center, and the Statue of Liberty. Esos son los top touristic attractions in New York. Eh, o sea, ¿Tienen alguna duda, pregunta o quieren escuchar otra vez para repetir? No. No, teacher. Okay. So, um, then we have this conversation. The topic is, as you see, this is a, probably a tourist 
and is looking for a specific place. He's asking to a lady that uh, he found on the street. And the topic of the conversation, is it far from here? Is it far from here? Let's listen and then you're going to practice it. Page 89, exercise eight, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Questions about the conversation? Yes, teacher. ¿Qué, se, qué significa después de excuse me? Excuse me, ma'am. Es madame. Uh -huh. okay. Gracias, señora. Okay. Any other question? Teacher, donde el, el del título dice is it far? ¿Eso qué significa? Is it far? Está lejos. Ancha. Is it far from here? Está lejos de aquí. Okay. Any other question? Cuando dice just, just, uh, just it's solo, solamente, solo, solamente, just. Just turn around, solo date vuelta y mira hacia arriba and look up. Solo date vuelta y mira hacia arriba. Any other question? Behind you? Atrás de ti. Behind you, atrás de ti. Any other question? Okay, voy a poner el, la conversación eh, dos veces más y le voy a ir pausando para que ustedes puedan repetir. Page 89, exercise 8. Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. 
Just turn around and look up. Page 89, Exercise 8, Conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, uh, this conversation, it's on the material that you have, so you can see, um, I think it's here. Uh -huh. So you have it here, as you can see, and it's about asking and giving directions. Y antes de la conversación, pues después de que hicimos el listening, eh, les puse esta parte de lo que está en el contenido de la plataforma del que descargaron de ahí y hay más preposiciones de lugar así como vieron en la conversación aquí estaban estando eh, por ejemplo behind que alguien preguntó ahí que era behind es atrás entonces aquí tenemos eh, más preposiciones eso solo puse ahí para que vean que siempre está relacionado al contenido de la plataforma addresses and places que es lo que hemos estado eh, iniciamos con la sección 4 que es acerca de direcciones y lugares addresses and places eh, how to use prepositions of place eh, como ya dijimos son para orientar verdad dar direcciones etcétera y hay para preguntar a dónde está un lugar so we can say where is o how can I get verdad cómo puedo llegar hay de diferentes maneras de hacerlas son las más utilizadas y ahí tenemos algunos lugares por los que están preguntando verdad y dando direcciones prepositions of place where is the park located it's located among many places Where is the sport palace located? It's located on Barry's Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school.
Y luego pues tenemos eh, las proposiciones aquí, along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Algunas de estas ya las habíamos estudiado en estos días que empezamos la sesión 4, pero pues también hay algunas nuevas. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, among, ¿qué significa, teacher? Among eh, es la, se les mencionaba que among es cuando es entre, pero no entre dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mencionábamos que between es cuando algo se encuentra en medio de dos cosas. Entonces, cuando es en medio de dos cosas, se utiliza between. Pero si son varias cosas, estamos en medio de varias cosas, entonces es among. La dirección que la respuesta que les da el parque es, está localizado entre muchos lugares. Uh -huh. Yes. No, de, no le da una dirección exacta, digamos. No. No da una dirección exacta. Entonces, a veces los ejemplos son como que no muy claros aquí, pero... Um, uh, digamos, por ejemplo... Um, Uh, un ejemplo podría ser, no específicamente tiene que ser eh, con eh, direcciones, ¿verdad? Sino que el among se puede utilizar también para hablar entre un grupo de, de cosas, entre un grupo de personas. Eh, por ejemplo, um, podemos decir among, among all the sushi restaurants, my favorite is sushi. -ito. Ok, entre todos los restaurantes de sushi, mi favorito es sushi. -ito. Eso podríamos utilizarlo también así, ¿verdad? Entre tantos, entre tantos restaurantes, ahora hay mucha, muchos restaurantes aquí de, de diferentes cosas, en ese caso de sushi, he probado uno, otro y otro, y mi favorito es sushi -ito siempre. <ríe> bueno, lo pueden decir también como una pizzería, eh, among all the pizzerías, my favorite is Little Caesar. <ríe> That's my favorite. Siento que es menos grasosa. No sé. Excepto la de pepperoni. Es así, grasosísima. But yes. Eh, any other question? No sé si ya quedó más claro cómo se usa el among. Yes. Ok. Muy bien. Yes. Y es diferente a between. Recuerden que between es entre dos cosas. Por ejemplo, si mencionamos, volvamos al ejemplo de las pizzas. Veamos, eh, hay Crispy's Pizza Hut, Little Caesar, Papa Italiana. John's, Italiana. Uh -huh. Entonces, digamos, entre dos. Uh, like, between, uh, between Crispy's Pizza and uh, Papa John's, my favorite is, oh, I prefer Papa John's. Ok, between Pizza Hut and Papa John's, I prefer Papa John's. Ok, ahí solo tenemos dos, ¿verdad? Entre dos cosas. Pero si digo among all the pizzerías, estoy diciendo entre todas las pizzerías. Entre todo ese grupo, eh, mi favorita es una, ¿verdad? Sacamos una. Entre tantas, mi favorita es tal. Entonces, esa es la diferencia entre among y between. Cuando decimos between, son dos cosas. Among ya son entre varias. Y uh, veamos, algo otra que esté ahí, along y past son básicamente lo mismo, estas proposiciones, along and past. Es como decir uh, a lo largo o pasando, o pasando tal parte. In front of, ya habíamos dicho, es en frente de, behind, atrás de, next to. Al, a la par de between, entre, mencionando dos cosas, across, al otro lado, 
past es uh, pasando y under que ya habíamos visto es debajo. Y este ejercicio que está ahí es similar al que ya hicimos, entonces eh, sería como repetirlo y mm, tendríamos que ver, por ejemplo, The Sport Palace y menciona The Bank. Es el primer mapa que estaba aquí. The Sport Palace y tenemos que ver The Bank. Aquí tenemos el, ¿dónde está el Sport Palace? The Sport Palace y aquí está el Bank. Entonces, solo de ponerle una preposición que ya lo hicimos, ¿verdad? Hicimos un ejercicio similar, solo de poner the sport palace is in front of the bank, por ejemplo. Bueno, y volviendo aquí, teníamos la conversación. Eh, is it far from here? So, vamos a ir a, a practicar en los breakout rooms. O... Oh, bueno, tenemos estos ejercicios que creo que mejor vamos a dejar estos para hacerlos en grupo y la conversación la vamos a practicar acá. Entonces, vamos a escucharlo una vez más para que recuerden la pronunciación y luego vemos voluntarios para ver de practicar. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, volunteers to role play the conversation. Maria, okay. Maria, you are the tourist. And Marjorie, you are the woman. Excuse me, man. Can you help me? How do I get to Street Patrick's Cathedral? Just wall up, just wall up First Avenue to Fifty Street. St. Patrick is on the right. It is is it is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look look up. Okay, pretty good, pretty good. Um, vamos a ver, cuando sea help, tenemos que hacer ese cierre, help. Porque hay una palabra bien similar que si no pronunciamos o si no hacemos la P al final, help, es como el infierno. Entonces, can you help me? Es como, puedes. Help, ajá, es infierno, help. Entonces, hay que asegurarnos de hacer help. Help me. O, o hacer ese cierre, help me. En este caso, como va unido a mí, so, uh, hay que aprovechar, ¿verdad? Help me. Help me. Eh, esta otra, esa, ese T no es street, es Saint, es del Santo. La catedral de San Patricio es Saint Patrick's. Saint Patrick. Saint es la abreviación de San. Saint. Saint Patrick. Y veamos qué más. Ah, eh, cuando es pregunta, is it? No decimos it is. Es is it. Y sí, y pueden unirlo para, para que suene más natural. Y sí, near Rockefeller Center. And uh, igual, you turn around and look up. Look up. Eh, tratemos siempre de ir uniendo. No sé si quieren practicarlo nuevamente, María y Marjorie. Y pueden cambiar. Ahora Marjorie empieza y, y, 
María is the woman. Me too. Yeah. Y, y cat, cathedral, ¿cómo se pronuncia? Cathedral o algo, ¿cómo es? Catedral. Sí, cathedral. Así está bien, cathedral. Uh -huh. Same. Yes. Bueno, está bien. Eh, ¿Cómo se pronuncia eh, de... Ay, la, la última parte de turista? Que dice el es de empire. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Parte del turista. It's right. It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. No, no, la del turista. Ah, thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? Um, parts. And parts is take. Building, así. Empire. Empire. Empire State Building. State Building. Okay. Empire State. Okay, gracias. Yeah, and uh, Marjorie, I guess. Yes. Okay. You start, Marjorie. Excuse me, man. Excuse me, man. Can you help me? How how do you I get to St. Patrick's Cathedral? Use walk of 50 Avenue to 50 Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. Thank you. And where is the Empire State, State Building? Is it far from here? It's right behind you. You turn around and look up. Okay. Very good. Sounds better. Sana mucho mejor. <laughs> Igual, en esta pregunta, yo sé que es bien difícil por la pronunciación de St. Patrick's Cathedral, que son palabras eh, que cuestan un poco por alguna razón en la pregunta podemos aprovechar hacerlos eh, unir verdad how do I get how do I get to how do I get to Saint Patrick's Cathedral how do I get to Saint Patrick's Cathedral y así practicar practicar y practicar pero lo hicieron mucho mejor thank you so much Maria and Marjorie do we have two more volunteers Sayuri and Alfonso. Thank you so much. Uh, you can start, Alfonso. Okay. Excuse me, man. Can you help me? How do you, how do you get out to Santa Cruz? Cut your head. This one, Cut Pierce Avenue, is 6th Street. St. Patrick on, in Berlin, St. Patrick is on. The right. Is it near Rockefeller Center? Yes. Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is, is it far from here? It's right. We, uh, I mean, Behind. behind, it's right behind you. Push, run. Okay, so you just Come. turn around, just turn around, just turn around, around and then look up. Okay, so you Alexander, I just turned on. No, no hay problema. Just turn around and look up. Okay, is ring being a device of geometry? Is ring just turn, just turn around and around, 
Pues sí, ¿verdad? <risa> son el around ya es around, around. y se une con el turn que también es turn around after around and look up poner a practicar la canción de eclipse total turn around <laughs> Very good. Thank you so much, Sayuri and Alfonso. Uh, do we have two more volunteers? No more volunteers? Okay, thank you so much. Uh, muchas gracias a los que pues, se animaron a practicar. Si sí, yo sé que esta, esta pa, eh, tiene como palabritas un poco más complicadas. Pero eh, la idea es esa, ¿verdad? Ir practicando. Ya los eh, tienen bastante vocabulario básico ya, que lo manejan muy bien. Entonces hay que ir eh, por más. Eh, por ejemplo, cathedral ya lo hacen muy bien. Y pues um, son palabras que, que nos sirven, ¿verdad? Son, eh, aquí tenemos también nuestra catedral. Podemos mencionársela. Uh, de repente algún eh, turista, ¿verdad? You can visit our cathedral in a downtown. It's in front of Parque, no me acuerdo, La Libertad, Parque Libertad, un montón de miro al centro. But yes, so, yes, so, son palabras útiles y no está de más aprenderlas y practicarlas. Eh, luego teníamos este otro grammar focus donde está cómo... Eh, preguntar y cómo dar direcciones, ¿verdad? Creo que este es el que teníamos en el material, déjenme revisar. Ok, yes. How do I get to? Uh -huh. Me voy a poner el audio. Entonces, ven las dos preguntas, how do I get to Rockefeller Center? Es como decir, ¿cómo llego? How do I get to? Y la que está a la par, how can I get to, la única diferencia es que aquí se usa el auxiliar can. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo llegar? How can I get to? Y esa solo es cómo llego. Es la misma. So you, lo que les decía al principio, pueden preguntar de diferente forma, ¿verdad? No es que una sea correcta, otra sea más formal. No, cualquiera de las dos es válida. How, how do I get to or how can I get to? Vamos a escuchar el audio y pues ahí en las respuestas están algunas indicaciones, siempre utilizando preposiciones y vocabulario para eh, poder dar direcciones. Page 90, exercise 9, grammar focus, directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up 5th Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down 5th Avenue. Go down 5th Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay, so we have uh, some other instructions to provide directions. Tenemos walk up. Sería como camine, nosotros decimos aquí para arriba, o camine calle arriba, o agarre calle arriba. Eso sería como si va a pie, walk up. O si la persona va en, en otra forma que no sea a pie, es go up. Walk up or go up es ir hacia arriba. Y luego ahí pues mencionan la calle o la avenida. Walk up Fifth Avenue o go up Fifth Avenue. Turn left on, gire a la izquierda en la calle 49. Turn left on Fourth Avenue, 49th Avenue. 
Y luego le dice, está a la derecha. It's on the right. Y lo opuesto a go, walk up or go up es hacia abajo, ¿verdad? Walk down or go down Fifth Avenue. Turn right. Right es a la derecha. Gire a la derecha. Turn right on 42nd Street. Está a la izquierda. It's on the left. This is um, lo que vamos a hacer acá en el material es, María, dígame. Teacher, eh, Fifth Avenue, Fifth es 50, ¿o qué número es Fifth? Si es 5 y una TH, es 5, como la quinta. Ah, ok. Como sí. en, en, para direcciones, por ejemplo, ahí, eh, ahí se los estoy escribiendo en el chat de la MIRI. Ya habíamos hablado de estos números ordinales, ¿verdad? Eh, son eh, las terminaciones S, son números que nos sirven para orden, numerar calles, etc. Es fifth. Y el otro, el, este es fiftieth. Fiftieth. Está el 5, que es la quinta, fifth. Y el 50, fiftieth. ¿Cuál de las dos, pues, salió por ahí? Ahí se las escribí en el chat. ¿Algo otra pregunta? ¿No? No. Ok. All right. Aquí tenemos uh, una pequeña notita. Walk up, go up means the same. Walk down, go down also means the same. Significa lo mismo, ¿verdad? Si decimos walk up o go up, es lo mismo. Eh, vaya hacia arriba. Walk down or go down, igual es lo mismo. Eh, aquí, este ejercicio, vamos a hacer estos dos en los breakout rooms. Les voy a dar las indicaciones primero. En esta primera parte, dice Bob doesn't know the city at all. At all significa para nada, at all. Se dice que Bob no conoce la ciudad para nada. Vamos a corregir las direcciones que da Bob, escribiendo lo opuesto a lo que él dice. Y aquí tenemos un ejemplo ya hecho. Dan dice, pregunta, how do I get to the library? Bob contesta, walk up Park Avenue. Acuérdense que tenemos que decir lo opuesto a lo que Bob dijo. Entonces tú dices, no, don't walk up Park Avenue. De lo que él dijo. Bob dijo, walk up Park Avenue. Nosotros decimos, no, don't walk up Park Avenue. Punto. Ahora decimos lo opuesto, walk down Park Avenue. Y así van a ser estas otras dos. Um, luego tenemos acá, use on with the names of the streets and avenue. Es como un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto con las eh, preposiciones de lugar. Decimos que se usa on con los nombres de las calles y avenidas. Por ejemplo, the bookstore is on Center Street. The theater is on Park Avenue. Across from es otra forma de decir opposite, opuesto o al otro lado de. Son sinónimos. Por ejemplo, the library is across from the theater. It's equal to say the library is opposite to the theater. Aquí vamos a encerrar en un círculo las palabras correctas. ¿okay? Tienen dos opciones en negrita. Eh, ahí ustedes seleccionan cuál es la palabra correcta de esas dos y luego lo pueden practicar como conversación. ¿Okay? En ambas partes pueden practicar después de que lo hayan resuelto. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer los breakout rooms. Recuerden que si tienen problemas 
con alguna cuestión o se les olvida alguna instrucción, pueden presionar el botoncito Ask for Help para poder asistirle. Todos pueden compartir. Okay. Ya solo nos quedarían dos clases después, así que a practicar lo más que se pueda. Hello. Hi. Mm -hmm. Hi, Marvin. Amelia, María Santos, si nos ayudas. <ríe> Dale ahorita hoy. Bien, aquí lo tenemos. Hacer lo opuesto, ¿verdad? How can I get to the park? All right, on Main Street. Street. Okay. All right, sería turn left on Main Street, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero, Pero antes sería... esta iría antes, no. Down. No. Right. Uh, o sea. No, don. Don turn. Don right. On Main Street. That sería Torn, ¿verdad? ¿Les parece? Torn Left. Yes. ¿Cómo se escribe? Ay, Dios. Left. Left right. es L-E-F-T. Thank you. Turn left on Main Street. Okay. Quedaría así, ¿les parece bien? Turn right on Main Street. No, don't turn right yes. on Main Street. Turn left on Main uh -huh. Street. La tercera sería How do I get to the post office. Go down First Avenue. Sería. No, don't. Go down. First Avenue. ¿Cómo sería la forma correcta? Um, Hello. Sería... Go, up. Go. Go up, ¿verdad? Up. Uh -huh. Go up. Go down First Avenue. No, don't go. Don't go down First Avenue. Go up first avenue. La última. It's on the left. It's on the left. Entonces sería no. No. Don't. Don't. No. On the don't. Left. It's. On the left. Y completamos. On the right, ¿verdad? Ajá. Is on the right. Mm, right. Yes. ¿Alguien que quiera practicar? 
este primer ejercicio. Voy. Carla, vaya, muy bien. ¿Alguien más? Y si no, pues ya, tú y yo. ¿O alguien más quiere practicar? Bueno, empieza. Eh... No, no, yo. María Santos, ¿tú quieres? No, don't is on left, it's on the right. Ay, no, okay. me doy la ah. Este, en Avenue sería, esa ustedes la, o sea, que la mencionan diferente, ¿cómo sería esa? Donde dice. First Avenue. 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 ¿Cómo? Avenue, esa es. Sí, esa, ajá. Avenue, Avenue. 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 Ajá, Avenue. porque la Ajá. E es I mm. en inglés, ¿verdad? Ajá. Ajá. Avenue, si no me equivoco, no sé si está la teacher acá. <ríe> sí, es que en esa me confundo bastante. Ajá, sí, Avenue. Y, y que el right, creo que es, uh, the right, no ver. de izquierda, ¿no? Right. Es, es right, ¿verdad? Sí, eh, right es derecha y left es izquierda. The right, no ver. Right, derecha, left, izquierda. The right, no ver. Okay. En serio, yo sé. Sí. Right. Right. Yo levanto la mano y digo right, derecha, left, izquierda. Solo así me lo puedo aprender porque en serio me confunde también. Okay. Como en el kinder. Right, uh -huh. left. Ya tengo tiempo. Muy Ni bien. Modo, si me toco. Sí. Está bien. Vaya, pasemos a la otra. Okay. ¿Les parece? Sí. Okay. Vaya. Aquí era de es en poner en el círculo la correcta, ¿verdad? Uh -huh. sí. Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is. Is it's... on Third Avenue or in. ¿Cuál creen um, ustedes que es? Eh, in or on? On, 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 on Third Avenue. Yo digo que es uh -huh. on también. On. Bien. Según el cuadrito. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, entonces sería on Dears Avenue. Where on Dears uh, Avenue. Mira, aquí, aquí está. <ríe> sí, cabal, estamos viendo. <ríe> Ajá. Where on Dears Avenue? Avenue. Ah, qué bien. <ríe> aquí sí es on the corner of. Bajo la respuesta. ¿verdad? ¿Verdad eh, que es on, on the corner? Sí, on the corner. 
on the corner. Of Center Street and Bird. The corner. Ajá. Veamos el cuadrito. <laughs> on C is on the corner. On the corner of Center Street. Ajá. Mm -hmm. Across okay, from. Okay, luego dice or... across from. To. Across from. Across, across from. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Stice Department Store. Um, la siguiente es thank you all and where is the post office it is on center street between Maria Santos literal B yes that's right it's next to or from the park esa nos faltó sí. ¿cuál? ah sí tiene razón ¿Qué? me pasé yes that's right it's next to es next to verdad Next, next to, to. Uh -huh. es que yo lo señalo con mi con mi con mi mouse y tú no lo estás viendo <laughs> sí next to from the park bye y la siguiente it's on next center to. street between next to, next to. Uh, center street hospital sería um, next to verdad ah no no. The center Street, the hospital, and the... Ajá, between sería, porque está hablando. Está en la calle centro, okay. entre ah, el hospital el y el banco. No. Ah, ajá, entre el hospital. Ah, ok. Ajá. ¿Between? Sí, Así between. Es. Porque next to es... A la par de... A, la par. A un lado, creo. Okay. Next to, quiero ver, sí, a la par de. Next to. Ok. Welcome. okay. Bien. Welcome. ¿Cómo se pronuncia? Dirt Avenue. Dirt, Dirt Avenue. Dirt Avenue. Dirt Avenue. Dirt Avenue. Si quieren, practiquemos y hagámoslo así como que despacito a lo que podamos, porque siento que a veces nos aceleramos y como que no pronunciamos bien la palabra. La verdad, sí. lo, los nervios. <risa> Vaya, como que en confianza, ¿verdad? Porque a mí a veces me da penita, pero en confianza hagámoslo tranquila. Vaya, muy bien. Empiecen ustedes, ¿les parece? O... Ok, con Aquí son Amelia. Los Creo que Marvin está de oyente, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Que solo sí. estamos nosotros. Ok, entonces vamos, Amelia. Sí. Sí. Bye. Excuse me. Is there a gas? Eh, ahí sí, no sé cómo sería. A station. station. Gas station. Around here? Yes. I. Yes. There is. It's on Third Avenue. Where on the Avenue? It's on the corner of Center Street and Third Avenue. Across from the station department store? Yes, that's right. It's next to the park. Mm, thank you. Oh, and where is the post often? It's on Center Street between the hospital and the bank. Green, thank you very much. You're welcome. Yeah, great, right? Great. great. Okay. Thanks thank very, you very much. much. Thank you very okay. much. Pardon. Okay. Thank you very much. Okay. Great. Okay. Great. 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 Right. Thank you Yo very much. Sí. Great. Thank you very much. Thank Bien. You. Ahora, I am B. I am A. <laughs> I am A. Um, ah, no, tú fuiste B. Bueno, ¿quién, ¿quién quiere repetir? De ustedes dos. Si ¿Cómo? gustas, te apoyo. María Santos, te apoyo. Fuiste, ¿Tú quieres ahora un... tú eres A. Entonces. Fui... Ok. Um, go. Excuse me. Is there a gas station around here? Yes, there is. It's on Dirt Avenue. 
Where on the avenue? It's on the corner of Center Street and Dirt Avenue. Across from Stacy's department store? Yes, that's right. It's next to the park. Thanks. Oh, and where in the pot office? It's on Center Street between the hospital and the bank. Great. Thanks very much. You're welcome. <laughs> Vaya, ahora Amelia. Eh, Amelia, okay, Amelia. Vas con María Santos. Ok. Vaya, ¿con qué eras tú al inicio, Amelia? Ah, ah, vaya, entonces ah. ahora, ahora ve. Ok. Bien. Excuse me, is there a gas station around here? Yes, there is it on the avenue. Where on the avenue? It's on the corner of Center Street and the avenue. Across from State's department store. Yes, thanks. Right. It's That's the... right. That's, that's right. right. That's yes, right. That, yes it's that's right. Next, next to the park. Thanks. Oh, and where is the post office? It's on Center Street. Between. 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 The hospital and the bar. The bank and great the bank. Uh -huh. Ame the bank. Amelia the, the bank pronunci the la bank. K siempre hagámosle como una fuerza the bank the bank okay the bank okay bank great bank. thank you no thanks very much uh, you're welcome you're welcome muy you're bien welcome. Mm -hmm. you're Marvin welcome. Bueno, creo Ay, que está de oyente, ¿verdad? Está de oyente, ajá. Eh, bueno. The practice the new. Ah, sí. O, o también podemos practicar la primera, porque no, o sea, solo como una vez lo hicimos, ¿va? Ajá, sí. sí. un poquito más difícil. Yo. Vaya, cambiemos, cambiemos papeles, vaya. ¿Quién era Dan? Okay. Ahora es Bob. ¿Quién era You? Ahora es Dan. Yo fui Bob. Yo era You. Yo era yo. Vaya. Yo era Dan. Vaya, ahora yo soy... Ah, no, ahora yo soy Bob y Amelia es you. Ok. Y yo soy Dan. Ok. Sí, Dale, sí, sí. Ok. Go. How do you get to the... ¿Cómo es? Library. How do you get... Que... How do you get to library? Walk a Park Avenue. No, don't know where up Park Avenue, where don't Park Avenue. How? No. How? Ay, si me ayudan ahí. Sí, how, how, can, how can... How, sí, ¿verdad? Sí. Ok, how, bueno, yo digo how que can sí. How can I get to the park? Ay, yes. Turn right on Main Street. No, don't know to write on, ahí sería May o May. Yo creo que es May, Main Street. On May Street, así. Mm -hmm. On May Street, to left on May Street. Turn, turn, creo que es turn left, ¿verdad? Left. Turn, turn left. Turn left turn on, left on May Street. Mm -hmm. On May Street, ok. Yes. How do you uh, get to the bus office? Go down First Avenue. No, don't know. No, go down First Avenue. Go up First Avenue. It's on the left. 
no, 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 don't know it on the left, it on the right. Sí, mira, a mí, yo creo que es no, don't eat, eat on no the es, left. Ajá. O sea, sería no, no don't eat. Don't, así. vuelve la, ajá. si gusta, vuelve sí. a repetir, Amelia, para ver en qué, ajá, que podemos ayudar. Sería no, don't eat. Oh. Ajá. Don't ah, eat. Don't eat. Porque vos Ajá, decís don't. no, don't, no, no. Sería Ajá. no, don't eat on the left. Oh, on the left. On the oh. left. Ay, que on the left. No, otra vez, ¿verdad? Y sería solamente <ríe> don't. don't. Ajá. Okay. Don't. Sí, sería entonces no, don't eat on the left. Left o left? Left. left. Left, ¿verdad? Siempre sí. con la, siempre haciéndole como que énfasis a la T al final. Left. Left, ok. Left. O creo que esa es left, ¿verdad, eh, María Santos? Left. Left. Mira, creo yo que creo no que es va... left. Ajá. Left. Ajá. Left. left. Okay. Sí, ¿cómo se oye? Left. Perdón. Okay. Ah, pero, pero sí. <ríe> pero sí se escucha la T, mira, hoy al final. Creo que es left. 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 Ok, ok. Sí. Left. Ok. <risa> Vaya, cambiemos, cambiemos los papeles ahora para que repasemos las tres. <risa> Ok, creo que los obligó a salir el, el, <ríe> de los grupos. Sé que estaban practicando mucho, felicidades. Estuve en un par de grupos que sí estuvieron practicando bastante. Eh, al, me uní a uno y de último que no vi que estuvieran, eh, a lo mejor ya habían terminado, me imagino yo. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre el ejercicio que eh, hicieron. No. No, teacher. No, teacher. Okay, so now it's Friday. We are tired. Thank you so much. Gracias por su trabajo esta semana. Recuerden, la otra semana terminamos. Ya solo nos queda lunes y martes de clase. Traten de finalizar la plataforma y el examen final eh, para que no vayan a tener ningún inconveniente. So that's it for today. Thank you so much for joining, for your participation. I hope you enjoy your weekend and see you on Monday. Okay, thank you, teacher. See you. Thank you, teacher. Monday. See you, teacher. Thank you, teacher. Sleep well. Enjoy. Sleep well, you too. Good night.